இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பீட் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தற்போது நடந்துட்டுருக்கிற இந்த பிரச்சனை எப்போது முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோம் மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த பிரச்சனை குறித்து பல்வேறு விதமான தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த பிரச்சனை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி கிரகங்களோட அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனை உருவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஏற்கனவே வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனை பற்றி வீடியோ தகவல்கள்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த வகையில் தற்போது வந்து மூன்று கிரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைய தினம் ஒன்று சேர்ந்து உருவாயிருக்கதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு மேலும் ஏற்கனவே போன ஆண்டு இந்த கிரகங்களுடைய சேர்க்கையினால தான் வந்து இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதாகவே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அந்த வகையில் தற்போது மூன்று கிரகங்கள் திரும்ப சேர்ந்ததுனால திரும்ப இப்போ இருக்கிற இந்த பிரச்சனை தீவிர அடையுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது மேலும் அது எந்தளவுக்கு உண்மை மேலும் இப்படி இந்த கிரக சேர்க்கையினால் திரும்ப ஏதாவது மாற்றங்கள் நிகழுமா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அது தெளிவாக புரிய வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பொதுவாக இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மே பதினாலாம் தேதி மே பதினாலாம் தேதியான இன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ் மாதத்தில் இரண்டாவது மாதத்துடைய முதல் நாள் மேலும் இந்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூன்று கிரகங்கள் ஒரே இதில் சந்திச்சிருக்கிறதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு அதாவது கிரகங்கள்லாம் வந்து ஒரே இதில் சந்திச்சிருக்கிறதாக தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு ஸோ இந்த தமிழ் மாதத்தில் இரண்டாவது மாதமான இன்று இந்த மாதிரி கிரகங்கள் சஞ்சரித்ததுனால இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற இந்த பிரச்சனையுடைய தீவிரம் அதிகமாகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஜோதிடர் புதிய கணிப்பை கணிச்சு நமக்கு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க மேலும் அதை பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வைகாசி மாதத்தை பற்றிய ஒரு சில சிறப்புகளை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த தகவல்களை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது தமிழ் மாதம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு மாதமே ஏதாவது ஒரு சிறப்பை கொண்டு தான் அமையும் அந்த வகையில் சித்திர மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சிறப்பான மாதம் தமிழ் மாதத்தினுடைய முதல் மாதம் தமிழ் புத்தாண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நம்ம கொண்டாடிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வர வைகாசி மாதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படும் ஏன்னா இந்த வைகாசி மாதத்தில் பல அவதாரங்கள் நிகழ்ந்ததாகவே புராணங்கள் கூறுகிறது மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைகாசி மாதத்தினுடைய சிறப்புகள் என்ன இந்த வைகாசி மாதத்தில் நாம் என்ன பண்ணால் நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து இரண்டு மூன்று வீடியோக்களாக போடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் அந்த வீடியோ தகவல்களை பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தகவல்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாக அமையும் ஸோ அதனால் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள வரலாம் இந்த வைகாசி மாதத்துடைய முதல் நாளான இன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரகங்கள் வந்து மூன்று ஒரே இதில் சந்திச்சிருப்பதாக தற்போது தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அந்த கிரகங்கள்லாம் என்ன மேலும் அப்படி சந்திக்கிறதுனால இப்ப இருக்கிற இந்த பிரச்சனை தீவிரம் அடையுமா இல்லை குறையுமா அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களையும் இப்ப இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் அதாவது வைகாசி மாதமான இன்று ரிஷபராசியில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் கிரகங்கள் தற்போது கூடியிருக்கிறது மேலும் அது மட்டுமில்லாமல் சனி மகரத்தில் வக்ரமடைந்திருக்க குருவும் மே பதினாலாம் தேதியான இன்று வக்ரமடைந்திருக்கிறார் எனவே ரிஷபத்தில் ஆட்சி பெற்று அமைந்திருக்கும் சுக்கரனும் வக்ரமடைந்திருக்கிறார் மேலும் இந்த கிரகங்களின் கூட்டணி பார்த்திங்கன்னா வந்து வக்ர சஞ்சாரங்களினால் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது மேலும் இப்படி மூன்று கிரகங்களும் வக்ரமடைந்துள்ள இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது நடந்துட்டுருக்கிற இந்த பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி படிப்படியாக குறையுமா அப்படி இல்லைனா விரிவுமடையுமா அப்படிங்கிறத தாங்க ஜோதிடர்களாம் கணித்து நமக்கு தகவல்களாக சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் அதை பற்றிய முழு தகவல்களை இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் பொதுவாக தற்போது பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சந்திச்சுட்ருக்குறோம் இந்த பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா வந்து பல லட்சம் மக்களை பாதிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் மேலும் இதனாலேயே பார்த்திங்கன்னா வந்து லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டு ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த வகையில் நாட்டின் பொருளாதாரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே படு மோசமாக இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களிடையே பணப்புழக்கம் கூட
மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து மிதுன ராசியில் திருவாதுரை நட்சத்திரத்தில் ராகு சஞ்சரிப்பதால் தான் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது விரைவில் இதன் தாக்கம் குறையும் என்று ஜோதிடர்கள் ஆறுதல் செய்தி சொன்னாலும் குரு பகவான் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் அதிசாரமாக மகர ராசியில் சனியோடு இணைந்திருக்கிறார் கூடவே செவ்வாய் பகவானும் இணைந்து ஒருவித கலவர மனநிலையை ஏற்படுத்தியதோடு தற்போது இந்த பிரச்சனையுடைய வீரத்தை கூட ஒரு சில நாட்கள் அதிகரிப்பதாகவும் ஒரு சில நாட்கள் குறைப்பதாகவே இருந்து வருகிறது சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ வைகாசி மாதம் வந்திருக்குது மேலும் இன்றையிலிருந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ராகு பகவான் தற்போது மிதுனம் ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மிருக சீரிடம் நட்சத்திரத்துக்கு மாறியுள்ளது சற்று ஆறுதலான செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது அதோடு வைகாசி மாதமான இன்று சுக்கிரன் சூரியன் புதன் ரிஷபத்தில் கூட்டணி சேர்கிறார் அது மட்டுமல்லாது மகரத்தில் உள்ள சனியும் குருவும் வக்ரமடைந்து தனுசு ராசிக்கு நகர்கின்றனர் எனவே சுக்கரனும் வக்ரமடைகிறார் எனவே மே பதினொன்றாம் தேதி முதல் சனி பகவான் வக்ரம் அடைந்த நிலையில் சஞ்சரித்திருக்கிறார் மே பதிமூணாம் தேதி முதல் ரிஷப ராசியில் உள்ள சுக்கரன் வக்ரகதியில் சஞ்சரிப்பார் மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து மே பதினாலாம் தேதியான இன்று மகர ராசியில் அதிசாரமாக உள்ள குரு பகவான் வக்ர நிலையை அடைந்திருக்கிறார் ஸோ இந்த கிரகங்களுடைய சேர்க்கை காரணமாக இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி வக்ர நிலையாகவே எல்லா கிரகங்களும் அமைஞ்சிருக்கிறது ஸோ அதனால் தற்போது நடந்துட்டுருக்கிற இந்த பிரச்சனை அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக ஜோதிடர்கள் கணிப்பு தெரிவித்திருக்கின்றனர் ஆனால் இந்த பிரச்சனை குறைப்பதற்கு ஒரு சில வழிமுறைகளையும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா தீவிரம் அடைகிற மாதிரி அடைஞ்சாலும் கண்டிப்பாக படிப்பு இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதத்துக்குள்ள குறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த தகவல்களையும் ஜோதிடர்கள் நமக்கு தெரிவிச்சிருக்கின்றனர் கண்டிப்பாக இது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாகவே நமக்கு அமைந்திருக்கிறது பொதுவாக வைகாசி மாதத்தில் இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுடைய கூட்டணி காரணமாக அதாவது இந்த மூன்று கிரகங்களுடைய கூட்டணி காரணமாக பல்வேறு விதமான குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த இந்த சூழ்நிலையில் இந்த கிரகங்களுடைய சஞ்சாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் அவங்கக்கிட்ட தெளிவாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனைலாம் வந்து எப்போ குறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டுருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் இந்த கிரகங்களுடைய சஞ்சாரங்களுடைய காரணமாக திரும்ப இந்த பிரச்சனை படிப்படியாக குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதையும் நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த எல்லா தகவல்களும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த வைகாசி மாதம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைகாசி மாதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பல அவதாரங்கள் நிகழ்ந்ததாகவே சொல்லப்படுகிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து இரண்டு மூணு வீடியோக்களாக போடப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதற்கு முன்னாடி பார்க்காம இருந்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் இந்த வைகாசி மாதத்தில் என்ன செய்யணும் இந்த கிரகங்களுடைய சஞ்சாரங்களுடைய சக்தியை அதாவது இந்த சக்தியை வந்து குறைச்சி அதனுடைய பலன்கள் நம்ம எப்படி பெறலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சில தகவல்களாக இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் பொதுவாக இந்த மாதம் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கிய விஷயம் தர்ப்பணம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அதனால் பெரிய மாற்றங்கள் நமக்கு நிகழும் அதே போல் இந்த மாதத்தில் வந்து விளக்கேற்றி வழிபடுங்க முடிஞ்ச அளவு சூரிய பகவானை நினச்சி வழிபடுங்க அதே நேரத்தில் பெருமாளையும் அந்த லக்ஷ்மி தேவியும் நினச்சி வழிபடுங்க இந்த மாதத்தில் பெருமாளையும் லக்ஷ்மியும் நினச்சி நீங்கள் வழிபட்டு விளக்கேற்றி அவங்களுக்கு பிடிச்ச நேவேத்தியங்களை செஞ்சு நீங்கள் படைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய முழு பலனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெருமாளுடைய சக்தி அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் பெருமாளுடைய சக்தி அதிகமாக இருக்கிற இந்த மாதத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா கிரகங்களுடைய சஞ்சாரங்களால் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பை வந்து அந்த பெருமாள் வந்து தளர்த்திடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி புராண கதைகள்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஸோ அதனால் இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வைகாசி மாதத்தில் கிரகங்கள் வந்து ரொம்பவே வந்து சக்தியோடு கொண்டு சஞ்சரிக்கிறதுனால கிரகங்களை சாந்திப்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வீட்டில் ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து வச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கு கேற்றி வழிபடுங்க அப்படி விளக்கேற்றி அந்த சொம்பு தண்ணி வச்சு நீங்கள் வழிபட்டிங்கன்னா கிரகங்களுடைய சக்திகள் அதாவது அதனுடைய அசுர சக்திகள்லாம் குறைஞ்சி அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தரக்கூடிய சக்திகளாக மாறிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லப்படுகிறது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக நம்ம வெளிப்பட்
பொதுவாக இந்த பிரச்சனை எதிர்கொண்டு எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் யாருமே கோவிலுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை கூட ஏற்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் வீட்டில் பூஜை அறையில் நாம் இந்த பூஜைகள்லாம் செஞ்சு வணங்கினா கண்டிப்பாக கோவிலுக்கு போன முழு புண்ணியமும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை எது என்னவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டும் மேலும் இதே போல புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பண்ணி பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கி